வேதாளம் நான் காத்து நிற்கிறேன் விக்கிக்கு மட்டும் தெரிகிறேன் விவசத்தினால் சந்தித்தோமே செது ஒன்றாய் மாட்டிக்கொண்டோமே வந்து காப்பாற்று வேதாளம் நான் என் சக்தி அதிகம் அதனை உனக்கு காட்டுகின்றேன் சொன்னபடி நீ கேட்க வேணும் இஷ்டப்படி நீ ஆட வேணும் இஷ்டப்படி எல்லாம் நீ பேசுகின்றாயே என் சக்தியையும் நீ பார்த்திடுவாயே உன்னை நானும் மன்னித்தேனே சேர்ந்தால் என்று கொண்டாட்டம் தான் பிக்கி மற்றும் வேதாளம் தான் ஒரு ஹிஸ்டரி டோட்டல் மிஸ்ட்ரி ஒரு ஹிஸ்டரி டோட்டல் மிஸ்ட்ரி மேக்னாவோட தலையெல்லாம் அழுக்கு மேக்னா ஆக போற பேர் மேக்னாவோட தலையெல்லாம் அழுக்கு ஆக போற பேர் என்ன ப்ராப்ளம் இது எனக்கும் இந்த பெயிலிருக்கும் தான் பிரச்சனை அவளோட பேர் மேக்னா அவ எப்பவுமே பெயில் ஆக மாட்டா அவ ரொம்ப நல்லா படிப்பா அண்டர்ஸ்ட் அப்படியா மத்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வேணா பாஸ் ஆகலாம் ஆனா சோசியல் ஸ்டடீஸ்ல இவ எப்பவும் தானா அவா ஆக மாட்டா அவ நிச்சயம் வருவா நீ நினைக்கிறது எதுவும் நடக்காது என்ன நான் சொல்லி தர போறேன் நீ இவளுக்கு சொல்லி தர போறியா நீ சொல்லி தந்தா ஃபர்ஸ்டா வருவாளா ஓகே அவ ஹிஸ்டரியில நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கிட்டா உன்னோட பவர் ரேஞ்சர்ஸ் கலெக்ஷனை எனக்கு கொடுக்கணும் சேலஞ்ச் ஓ பவர் ரேஞ்சர்ஸ் பவர் ரேஞ்சர்ஸ் ஓகே அப்ப நீ தோத்து போயிட்டீனா ரொம்பவே வீக்காச்சு நீ பெட் வச்சிருக்கவே கூடாது ரிலாக்ஸ் நான் உனக்கு கத்து உனக்கு கத் நீ யூ ஃபர்ஸ்ட் வருவ எனக்கு அந்த பவர்ஸ் கலெக்ஷன் கிடைக்கும் थैங்க்ஸ் வெல்கம் சோ நீ இது எல்லாத்தையும் பவர் ரேஞ்சர் கலெக்ஷனுக்காக பண்ற ஆமா இது வொர்க் அவுட் ஆச்சுனா மேக்னாவோட மார்க்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் எனக்கு பவர் ரேஞ்சர்ஸ் கலெக்ஷனும் கிடைச்சிடும் ஹிஸ்டரியில நானே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஏனா நான் அந்த கால கட்டத்துல வாழ்ந்தவனாச்சே அதான் சொல்றேன் அந்த பிரித்விராஜ் சவுகான் திரௌபதிய கடத்திட்டு போகும்போது அவர் ஏன் கிட்ட தான் வந்து அட்வைஸ் கேட்டுட்டு போனாரு ஏய் இப்படி எல்லாம் பேசுறியோ அது சம்யுக்தா ரொம்ப தேங்க்ஸ் வேதாலோ நீ எதுவும் பண்ண தேவல்ல எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு என்ன தோணுதுனா இந்த முக்கியமான விஷயத்துல நான் பிரிட்டிஷ் காரங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாம இந்தியன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இருக்கேன் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் இந்தியாவோட கடைசி வாய்ஸ் ராய் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் கரெக்ட்டா கரெக்ட் இந்த மாதிரி ஈஸியா ஹிஸ்டரி படிச்சிடலாம் இவர அவரே தான் இவர நான் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணிருக்க லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் பேட்டிங் ஏ பண்ண மாட்டாரு பகத் சிங் என்ன ஓலர் இவர் மங்கள் பாண்டே தான சரியா உனக்கு 
இப்ப சொல்லு இது எந்த கான்டினென்ட் நார்த் அமெரிக்கா இன் 1492 கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் இந்தியாவை தேடி வரும்போது அவர் நார்த் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சாரு வாவ் ரைட் சரி நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன் சரி விக்கி இதோ இங்க இருக்கு பாகிஸ்தான் இது ஆப்கானிஸ்தான் பேதாலிஸ்தான் எங்க யார் கூட பேசுற விக்கி ஏன் இப்படி கத்துற என்ன அப்பதான் நீ டெஸ்ட்ல வருவேங்க ஒரு <laughs> 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 ஆனா நீ ஸ்காலர் தானே எப்படியோ 90% வாங்கிடுவ ஆஃப் கோர்ஸ் இவ்வளவு ஒரு கலை ஒரு ஃபெயில் இந்த தடவை உனக்கு என்ன மார்க் கிடைக்கும் ஃபெயில் மேகனா 9 or 10 மேகனா இந்த தடவை ஃபர்ஸ்ட் வருவா ரைட் ரைட் நான் தான் மேகனாவுக்கு கத்து கொடுத்தேன் ஓ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் யூ டு உன்னோட அடுத்தது <laughs> 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 வருஷம் <laughs> 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 1834 அதாவது 1834 க்கு பதிலா 1934 னு எழுதி இருக்க அதோட மிஸ் சஞ்சனாவும் என்ன பண்ணானா ஜான்சி ராணி னு எழுதாம ராணி ஜான்சி னு எழுதி இருக்க அதோட அவளும் அவங்களோட பர்த் இயர் என்னன்னு எழுதنا தெரியுமா 1934 ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் உக்காந்துருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதும் போது ஒரே மாதிரியான தப்பு பண்ணாங்கன்னா இது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் சஞ்சனா சொல்லுங்க உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு சீட்டிங் பண்ணாங்க என்ன சார் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் எனக்குறது 
சோ மேகனா நீ இப்படி பண்ணு வேணும் நான் நினைக்கவே இல்ல சார் நோ நோ டா நான் உன்னோட இந்த பேப்பர்ல ஜீரோ மார்க் தான் போடுவேன் உன்னை இந்த எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆக்குறேன் சார் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இதெல்லாம் பண்ண நீ தான் கத்து குடுத்திய என்னப்பா பாடம் இது சீட்டிங் செய்ய பத்து வழிகளா வாங்க போகலாம் நிஜமா சொல்றி நான் காப்பி அடிக்கல மேக்னா பாவம் சீட்டிங் பண்ணல என்னே <laughs> சோஷியல் சயின்ஸ்ல அவ கொஞ்சம் வீக்னு நல்லாவே தெரியும் ஆனா சீட்டிங்கா நோ நோ நான் ஏத்துக்க முடியாது மே ஐ கமின் சார் உள்ள வா சார் மேகனா एग्जामல சீட்டிங் பண்ணல சார் இது விஷயமா நீ என்கிட்ட எதுவுமே பேச கூடாதுன்னு நான் சொல்லிட்ட சார் இந்த தடவை மேகனா ரொம்ப நல்லா எழுதி இருக்கா என்ன நான் தான் உங்களுக்கு கத்து கொடுத்தேன் அவளுக்கு எல்லா क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர் தெரியும் நீ அவளுக்கு கத்து குடுத்தியா அப்படினா அவளுக்கு காப்பி அடிக்கிறத வர வேற எந்த வழியுமே இருக்காது சோ ப்ளீஸ் மேகனாக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து பாருங்களே ரெண்டு பேருக்கு ரீடெஸ்ட் வைங்களே ப்ளீஸ் ரபிஷ் சீட் பண்ண உங்களுக்கு ரீடெஸ்ட் வைக்க முடியாது இது ஒரு நல்ல ஐடியா தானே அப்ப உண்மையே தன்னால வெளிச்சத்துக்கு வந்திரோ அதோட ரீடெஸ்ட் ஆல யாருக்கும் நஷ்டமும் கிடையாது Excuse me, Malika, madam. Retest is what I'm saying. Students, you can go to the house. What do you say? If you say retest, you can get the principal permission. If you say the principal, you can get the principal. What? Oh, God. Do you have to go to school? Do you have to go to school? ஸ்கூலுக்கு வராங்களா இன்னிக்கா இப்ப வா இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்து இல்லையா காட் தலை சுத்துது ஏதாவது செஞ்சாகணும் மேகனா பாவம் சீட்டிங் பண்ணல எல்லாரும் இந்த விஷயத்த நம்பணும் இப்படி அணிக்கிறது டிரெஸ் போட வருஷத்துக்கு அப்புறமும் பார்க்க மேடம் இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் உங்களை பார்த்ததுல எனக்கு ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் நியாயம் வேணும் நியாயம் வேணும் நல்ல தீர்ப்பு வேணும் நல்ல தீர்ப்பு வேணும் ஜஸ்டிஸ் வேணும் ஜஸ்டிஸ் வேணும் நமக்கு சமோசா வேணும் நமக்கு சமோசா நான் சொல்ல வந்தத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்காங்க சஞ்சனாக்கும் மேக்னாக்கும் ரீடெஸ்ட் வைக்கணும் ரீடெஸ்ட் வைக்கணும் ரீடெஸ்ட் மேடம் அங்க எங்க போறீங்க இந்த சைடு வாங்களே என் டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இன்ஸ்பெக்ஷனா இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் 
class 6B. Understand? Uh, 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 Read this, read this, read this, read this, read this. என்னால <laughs> 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 இது தப்பான இடம் மல்லிகா மேடம் கனவுல வந்து நீ அவங்களை பயமுறுத்த கூடாது நான் ஏதாவது பண்ணுவேன் அப்ப விக்கி என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா நம்மளை வீட்டை விட்டு வேற கேள்வி எல்லாம் கேட்காத நான் சொன்னத மட்டும் சொல்ல வச்சேகணும் <laughs> 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 மேகனா கிரீட் டெஸ்ட் வெச்சே ஆகணும் நீ யார் என்ன சொல்ல எதுக்காக என் கனவுல வந்து இப்படி தொல்ல கொடுக்குற உங்க கனவுல எதுக்கு வந்த நீ எனக்கே தெரியல தெரியலையா அப்படினா என் முன்னாடி உடனே தோப்பு கரண போடு அண்ணா அண்ணா ப்ளீஸ் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க மேகனா கிரீட் டெஸ்ட் வைங்க நீங்க மனசு வச்சா முடியும் ஆமா மேம் மேகனா கிரீட் டெஸ்ட் வெச்சே ஆகணும் மேகனா கிரீட் டெஸ்ட் வெச்சே ஆகணும் நேத்துலே <laughs> 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 விஷயம் தெரியாதா மேகனாவுக்கு சஞ்சனாவுக்கு ரீ டெஸ்ட் வைக்க போறாங்க மேகனாவுக்கு கிடைச்சிருக்கு 95 marks adoda sanjanavukku kedachirukku 40 40 marks
मेघना आई एम वेरी 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 सॉरी ना रोम तप वेरी गुड मेघना उन्मे नी रोम ना पड़चिटे वन वेरी संजना அதனால நீ ஒரு வாரத்துக்கு கிளாஸ்க்கு வெளிய நின்னு தான் படிக்கணும். சே, உன்னோட பவர் ரேஞ்சஸ் கலெக்ஷன் இப்ப விக்கி ஜெயிச்சிட்டான். उंडो फर्स्ट राउंड लेमन एंड स्पून रेस सेकंड साक रेस थर्ड ऑब्स्टिकल रेस அதுக்கு அப்புறம் தான் क्विज நடக்கும் ஆனா இந்த தடவை குலுக்கல் முறையில தான் நாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறோம் இஸ் தட் கிளியர் எஸ் சார் ஓகே கேரி ஆன் ஓ நோ ஆனா நம்ம பெஸ்ட் கேண்டிடேட் எப்படி அனுப்பிறது டோன்ட் வரி அத எல்லastype நான் பாத்துக்கறேன் விக்கி இருக்குற வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஒரு நிமிஷம் हम्म वैदालो नहीं आता तो सेंज आ गनो ना प्रीति आशीष जंपो दां इधर का सेलेक्ट आ गनो पुरी दा ओय नल्ला स्टूडेंट ये प्रियो जेई के ताऊ पोरांगे अब वो कुलकल मुरे लिया सेलेक्ट आ गनु में ना हेल्प पन्ना मारते निंगे नल्ला वाले आईडी ना निंगे ताऊ जेई पिंगे पद्दू अपने बिटे तले हम्म नार कल ले हाँ ये भैया लोग क्यों कॉल पिटू वाम चुप बिके उन्हें सही येंगे येंगे यार यार पैर वारना सुले ये हम पैर ऑब्स्टिकल रेस ले जंबो लेमन एंड स्पून आशीष वंद क्विज एंड प्रीति साक्रेस ओके जा वाह यार साक्रेस के ना पापों प्रीति அப்புறம் ஆப்ஸ்டக்கல் ரேஸ்க்காக ஓம் 
விக்கி பாத்தியா விக்கி எதிய சாதிச்சு காட்டுவா குட் ஜாப் வேதாளம் இப்ப ஜம்போவ லெமன் ஸ்பூனுக்காகவும் ஆஷிஷ் சக்விஸ்காகவும் புரியதா லெமன் விக்கி ஸ்டாப் டாக்கிங் சாரி சார் ஜம்போ <laughs> 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 சோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஆல் ஆஃப் யூ ரெடி ஆயிடுங்க ஹலோ என்ன ஜம்போ ப்ளூ ஹவுஸோட கியூஎஸ் சாம்பியன் சஞ்சனா கூட போட்டிக்கு வர போற ஆனா ஜெயிக்க போறது நாங்க தான் ஆஷிஷ் ரேஸ்ல தோக்குறானா கவலையே வேண்டாம் இப்ப நான் ஜெயிக்க வச்சிடுறேன் ஒழுங்காட்டோ <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 இப்ப 
நடக்க போறது ஆப்ஸ்டக்கல் ரேஸ் இதுக்கு தான் பாயிண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி இதுல பங்கேத்துக்கிறவங்க சீக்கிரமா ரெடி ஆயிட்டு வந்துருங்க பெஸ்ட் ஆஃப் லக் விக்கி சேம் டு யூ உன் கூட விளையாட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன்னு தெரியுது எல்லாமே பிளான் பண்ணி நடக்கணும் புரியுதா ப்ளூ ஹவுஸ் இந்த ரேஸ எப்படியாவது ஜெயிச்சாகணும் கமான் On your mark. Get set. Go. அவங்க லேடர்ல கிரீஸ தடவுனது நல்லதா போச்சு இப்ப இந்த ரேஸ்ல நான் தான் ஜெயிக்க போறேன் செஞ்சாகணும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஆனா ஃபைனல் ரிசல்ட் குவிஸ் காம்படிஷனுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரிய வரும் சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ரெட் ஹவுஸ் ரேஸ்ல தான் தோத்துட்டீங்க இப்போ குவிஸ் நடக்க போகுது டம்போ ஜம்போவ சஞ்சனா ஈஸியா தோக்கடிச்சிருவா எனக்கு தெரியும் நீ ரோப்ல கிரீஸ் தடவி இருந்த அப்படியா தெரியுமா அப்படின்னா அத ப்ரூவ் பண்ணி காட்டி இப்ப நம்ம என்ன பண்றது விக்கி நான் நிஜமாவே டம்போ ஜம்போ தான் நான் சஞ்சனாவை எப்படி தோக்கடிப்பேன் உனக்கே தெரியும் அவ இது வரைக்கும் தோத்ததே கிடையாது இந்த தடவை தோக்கடிச்சு ஆகணும் Come on guys, நாம இந்த குவிஸ்ல எப்படியாவது ஜெயிச்சாகணும். நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா? கரெக்ட்டா ஜம்போ? ஜம்போ தாஜ்மஹால ஒரே நாள்ல கட்டி முடிக்கல. அத கட்ட 22 வருஷம் ஆச்சு. 22000 வர்க்கர்ஸ் வர்க் பண்ணாங்க. 1631ல தாஜ்மஹால கட்டிறது ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருந்துது. ஜம்போ, குவிஸ் ஜெயிக்கிறது உனக்கு என்ன கஷ்டமான காரியம் இல்ல. நம்ம எல்லாருக்காக எனக்காக உன்னோட फ्रेंड्सுக்காக ப்ளீஸ் ஜம்போ தைரியமா ட்ரை பண்ணு ப்ளீஸ் பயப்பட வேண்டாம் நான் தான் உங்க கூட இருக்கல ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு 
ரவுண்ட்ஸ் இருக்கு காங் ரவுண்ட் அண்ட் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் முதல்ல யாரு பெல் அடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண சான்ஸ் கிடைக்கும் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தப்பா இருந்தா அடுத்து காங் அடிக்கிறவங்களுக்கு பதில் சொல்ல சான்ஸ் கிடைக்கும் நீ கவலைப்படாத எனக்கு ஹிஸ்டரி நல்லா தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இன் 1957 அவுரங்கசீப் ராணி ஜான்சி கிட்ட ஜான்சி ராணி கிட்ட என்ன சொன்னானோ தெரியும் அது மட்டும் இல்ல இந்த அலிபாபாவோ அவனோட 40 திடர்களோ என்ன பண்ணாங்க இவன் வாய அடையே ப்ளீஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அவனை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போய்டு ஓகே இதுதான் காங் ரவுண்ட் உங்களுடைய முதல் கேள்வி பத்து அவன் இங்க இருந்து விரட்டடி இல்லனா ஜம்பவ ஜோக்கரா மாத்திடுவான் நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் நீதான் அவனை தலையில தூக்கி வச்சிருக்க ஜம்போ நீ கேள்வி தெரிஞ்சுக்காமலே காங் அடிச்சிட்டியா In that case, you are now going to talk about it. One more time, second word, second word, what word is going to be? Tell me, 1993. Tell me, tell me. Tell me. 1993. You are going to be wrong. Yes, Sanjana. 1939 ma'am right blue house hey yes ipdi pannitiye sorry ipa second round adavadhu mix and match round namma munadi king akbar oda photo irukke idude sariyana pair yaar ennu neenga kaatanum ready ya Red House, Marubdi Gong Adishtanga. Thank you, thank you. Come on, Jumbo. Nano Varai. Yungga, Yungga Leda. Yungga Leda. யாரோ என்கிட்ட பதில் சொல்றாங்களே இவங்கள தான் இருக்கணும் இவங்க டிவில நடிக்கிறவங்க இல்ல இல்ல இவங்க இல்ல அவங்க தான் டிவில நடிக்கறாங்க இவங்க தான் ஹா இவங்க தான் அந்த போட்டோவுக்கு சரியான பேர் அது என்னவோ பழைய போட்டோ இவங்க தான் கரெக்ட் ஆ உனக்கு 10 செகண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கு சோ சீக்கிரமா காட்டு இத இத இதே தான் அவங்க டிவில நடிக்கிறவங்க ஜம்போ இப்பெல்லாம் நீ நிறைய டிவி பாக்குறேன்னு நினைக்கிற சஞ்சனா நான் தான் எல்லா குழப்பத்துக்கும் காரணம் நான் விக்கியோட பேச்சை கேட்டிருக்கணும்
பட் ப்ளூ ஹவுஸ் தான் முடிவு பண்ணனும் இந்த பம்பர் குவிஸ் ரவுண்ட விளையாட போறீங்களா இல்லையானே ஏன்னா உங்களுக்கு தான் அதிக பாயிண்ட்ஸ் சோ ப்ளூ ஹவுஸ் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நாம இத விளையாடலாம் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் தான் அதிகம் நமக்கு அப்புறம் அதிக பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்குறது ரெட் ஹவுஸ் அதாவது டம்போ ஜம்போ அதோட அவனுக்கு ஜெயிக்கிற சான்சஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் சஞ்சனா நாம ஜெயிச்சிட்டோம்னா இந்த ரெட் ஹவுஸ் நம்ம கூட போட்டி போட யோசிப்பாங்க நாங்க தயாரா இருக்கோம் மேம் ஆர் யூ ஷியோர் எஸ் ஏன்னா இந்த கேள்விக்கான பதில நீங்க குடுக்காம போயிட்டீங்கன்னா அதோட ரெட் ஹவுஸ் இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்ப 30 பாயிண்ட்ஸ் கான பம்பர் கேள்வி தாஜ்மஹால் எப்பொழுது கட்ட ஆரம்பித்தார்கள் எப்பொழுது கட்டி முடிந்தது எஸ் சஞ்சனா ஷாஜஹானோட ஆட்சியில அது கரெக்ட் தான் சஞ்சனா ஆனா எந்த வருஷம் தொடங்கினாங்க உன்னுடைய 17th தப்பு 1631 தாஜ்மஹால கட்டினது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்ல கம் ஆன் ஜம்போ கம் ஆன் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் தாஜ்மஹால 1631ல கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க ஆ வெரி குட் ஆனா எப்ப கட்டி முடிச்சாங்க கட்டி முடிக்க 22 வருஷம் ஆச்சு கட்டி முடிக்க இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்காக ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வேலை செஞ்சாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அதனால்தான் தாஜ்மஹால் கட்ட முடிஞ்சது வெரி குட் இந்த பம்பர் குவிஸ் பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்தா ரெட் ஹவுஸோட பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இந்த வருஷத்துடைய ஆனுவல் டிராஃபிய ரெட் ஹவுஸ் ஜெயிச்சுட்டாங்க Very good. Congratulations. Thanks. We are the Vicky. We are here to get the Vicky. Come here Vicky. Come here Vicky. Vicky, where are you from? Where are you from? Where are you from? Thank you. Okay. okay. Thank you. Sir. Thank you. Ma'am. வணக்கம் மக்களின் நீங்க பார்த்துருக்கிறது நைன்டீஸ் தமிழ் நான் உங்க ஒயிட் டு ஜான் இந்த வீடியோவில் விக்கர் வெத்தலோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட பிளாட் ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்
எபிசோட் ஓப்பனிங்லேயே நம்ம கதையோட ஹீரோ விக்கி தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்து கத்துறாரு இந்த பார்த்து விக்கியோட பேரண்ட்ஸ் வராங்க வந்ததும் செம்மையாக திட்டுறாங்க இன்னைக்கு என் ஸ்கூலில் பார்த்த வேலைக்கு என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியுமானு விக்கியோட அப்பா கிட்ட சொல்கிறாங்க அதுக்கு விக்கி நான் சும்மா மார்க் போட்டு ஒரு பையனை பயந்தான் கொடுத்துங்க நான் வேறு எதுவுமே பண்ணலன்னு நம்புகிறாங்க உடனே விக்கியோட அப்பா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம ஹீரோ ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஸ்கூலில் லைப்ரரி பெயின் முடிஞ்சதும் ஒரு பையன் புக்ஸ் செல்ஃபில் வைக்க போவோம் அப்போது நம்ம ஹீரோ விக்கி அங்கே ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி மாஸ்க் போட்டு <laughs> அதுக்கப்புறம் யார் முதல்ல போறதுன்னு டாஸ்க் போட்டு பார்க்கறாங்க அதுல நம்ம சிட் சூஸ் பண்றதுனால அவரே முதல்ல சுடுகாட்டுக்கு போய் அங்க இருக்க மரத்தை தொட்டுட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் நைட்டு எட்டு மணிக்கு சிட்டு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ சுடுகாட்டோட என்ட்ரன்ஸ்ல நிக்கிறாங்க விக்கியா வரல ஒருவேளை பயந்துட்டாரோ அப்படின்னு நினைச்சி உடனே அங்க விக்கி வந்து நிக்கிறாரு எனக்கு பயமா இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் சிட்டு முதல்ல சுடுகாட்டுக்குள்ள போறாரு ப்ரூஃப்காக கேமராவை எடுத்துட்டு போறாரு போன பாதி தூரத்திலேயே ஒரு எலும்பு கோடு பார்த்து தள்ள தெரிக்க ஓடி வெளியே வந்துடுறாரு அடுத்து நம்ம ஹீரோ விக்கி உள்ள போறாரு அங்க அவரும் அதே எலும்பு கூட பார்க்கறாரு பார்த்து குட் ஜாப்னு சொல்றாரு ஏன்னா அது அவரோட கத்துவாங்க <laughs> விக்கியோட அம்மா வராங்க ஆனா விக்கியோட கண்ணுக்கு மட்டும்தான் அந்த வேதாளம் தெரியும் விக்கியோட அம்மா பிராங்க் பண்ணது போதும் குட் நைட் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போறாங்க விக்கி வேதாளத்தை பார்த்து நீ யாருன்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு வேதாளம் நான் ஒரு வேம் பேர்னு சொல்றாரு அப்ப நீ ரத்தம் குடிப்பியான்னு கேட்க ரொம்பவே சலிச்சுக்கிட்டு இல்ல இல்ல நான் பால் தான் குடிப்பேன்னு சொல்லுவாரு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வேதாளம் சொல்லுவாரு நீ எப்படி என் கணக்கு மட்டும் தெரியற அப்படின்னு விக்கி கேட்க அதுக்கு சிம்பிளா அவர் வீதி தான் காரணம்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ரூம்ல விக்கி ரொம்பவே குறைச்சல் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு நம்ம வேதாளம் அவர் பண்ண ரகலையை பார்த்து அவர் கூட இருந்த மேஜிக் புக்கு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் விக்கி அதை தொடர் போவாரு உடனே அது விக்கியோட கையை கடிக்க பார்க்கும் அந்த இடத்துல வேதாளமுக்கும் பத்துக்கும் சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் ரெண்டு பேர்ல யாரு ரொம்ப நல்லா மேஜிக் பண்ணுவாங்கன்னு சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க அப்போ ரூமே ஒரு அனகோலம் ஆயிடும் அந்த இடத்துல விக்கியோட அம்மா வருவாங்க அப்போ விக்கி ரொம்ப காமா படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாரு ரூமும் ரொம்ப கிளீனா இருக்கும் விக்கியோட அம்மா போனதும் வேதாளம் சொல்றாரு இது நம்ம விதி நம்ம ஒன்னா தான் இருக்கணும் முன்னூறு வருஷமா நான் தலைகீழா ஒரு மரத்தை தொங்கிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் எனக்கு விடுதலை கிடைச்சதுன்னு விக்கியும் இதான் நம்ம வீதுன்னு அப்படி தூங்கிடுறாரு இந்த சீரியஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அடுத்த அடுத்த எபிசோடு கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்க்யூ வணக்கம் மக்களே நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது போன வாரம் விக்கெண்ட் மெத்தாலோட எபிசோட் ஒன் பார்த்தீங்க பிளாட் தான் பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூஷன் எபிசோட் டூவோட பிளாட் தான் இந்த வீடியோல ஷார்ட்டா பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம கதாநாயகன் விக்கியோட ஸ்கூல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்குது அதுல மொத்தம் நாலு ஹவுசஸ் இருக்குது அது என்னன்னா ரெட் ஹவுஸ் ப்ளூ ஹவுஸ் கிரீன் ஹவுஸ் எல்லோ ஹவுஸ் எல்லாரும் கிரௌண்ட்ல வாம பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அங்க வந்த பி டி மாஸ்டர் விக்கி கிட்ட நீங்க தான் எல்லா வருஷமும் கம் வின் பண்றீங்க அதனால இந்த இயர் நான் குழுக்கள் முறையில தான் கேண்டிடேட்டை சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு ரெட் ஹவுஸ் ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் பெஸ்டான கேண்டிடேட்டை செலக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க உடனே நம்ம ரெட் ஹவுஸ் கேப்டன் விக்கி என்ன சொல்றாருன்னா பயப்பட வேணா எல்லாமே நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாரு வேதால தனியா தள்ளிட்டு போறாரு அங்க அவர்கிட்ட நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் உங்களோட மேஜிக் யூஸ் பண்ணி நான் சொல்ற கேண்டிடேட்டை அந்த கேம்ல செலக்ட் ஆகிற மாதிரி செய்யணும்னு சொல்றாரு அதுக்கு அந்த மேஜிக் புக் சொல்லுது அவகிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறீ அவன் தான் சொதப்போன்னு தெரியாது அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்ல நீ சொல்ற கேண்டிடேட் கண்டிப்பா வர மாதிரி நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆப்ஸ்டிகல் ரேஸ்க்கு நானு லெமன் ஸ்பூன் ரேஸ்க்கு ஜம்போ சாக் ரேஸ்க்கு பிரீத்தி குயிஸ் காம்படிஷன்ல ஆஷிஷ் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிடுறாரு உடனே அங்க குழுக்கள் ஆரம்பிக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல விக்கி சொன்ன மாதிரி கரெக்டா விக்கிக்கு ஆப்ஸ்டிகல் ரேஸும் பிரீத்திக்கு சாக் ரேஸும் வந்திருக்கும் அதுக்கு அடுத்த லாட்ல மல்லிகாவும் கிராஸ் பண்ணுவாங்க 
அப்போ வேதலோட மனசு அலை பாயும் ராங்கா பிஸ் காம்படிஷன்ல ஜம்போவோட நேமோ லெவன் ஸ்பூண்டர்ஸ்ல ஆசிஷோட நேமோ வந்துடும் அப்போ ரெட் ஹவுஸ் டீம் கொஞ்சம் அப்செட் ஆயிடுறாங்க விக்கி பாத்துக்கலாம்னு சொல்றாரு உடனே ஆபோனன் டீம் ப்ளூ ஹவுஸ் கேப்டன் சிட் அண்ட் டீம் உள்ள வராங்க வந்ததும் என்ன கிறிஸ்டின்ல ஜம்போவா எங்க டீம்ல சஞ்சனை இறக்க போறா அப்படின்னு சொல்லி கலைப்பாரு அப்போ ரெட் டீம் அமைதியே போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் கேம் லெமன் ஸ்பூன் நடக்குது அதில் ஆசிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு விக்கியோ நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நம்ம வேதாது ஒரு பக்கம் லெமன் ஸ்பூனை வச்சு காவடி பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அப்போது அவரோட மேஜிக் யூஸ் பண்ணி லெமனை பலூன் மாதிரி மாற்றி ஆனால் அது வெடிச்சிருது நம்ம ஆசிஸும் வின் பண்ணிடுறாரு அடுத்த கேம் சாக்கரை ஸ்டார்ட் ஆகுது அதில் பிரீத்தியை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க நம்ம வேதாலோ ஒரு பக்கம் சாக்கை வச்சு காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒரு கட்டத்தில் பிரீத்திக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்ச நம்ம வேதாலும் ஒரு பால் மாதிரி மாறி அங்கே உருண்டு போய் மற்ற டீம் நம்ம கீழே வெளியே வைக்கலாம் அப்படின்னு டேன் பண்ணுவார் ஆனால் பிரீத்தியே அதில் விழுந்து தோத்து போயிடுவாங்க இதை கொஞ்சம் கூட பொறுத்து கொள்ள முடியாத நம்ம விக்கி வேதாளத்தை திட்டி தீத்துருவாரு இது சும்மா இருக்க மாட்டியா எதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க உன்னு சொதப்பாம எதுவும் சொன்னல்ல எதுக்கு தேவையில்லாத வேலைலாம் பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு வேதாளத்தை நல்லா வெளுத்து வாங்கிடுவாரு நீ இதுக்கு மேலே எனக்கு எங்க ஹெல்ப் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிளம்புறாரு அடுத்து ஆப்சல் ரேஸ்க்கு ரெடி ஆகுறாங்க அதுல சிட் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றாரு எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்ணி தானே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு உடனே ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லாரும் ஒவ்வொரு தடையா தாண்டி போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ விக்கியும் மற்றவங்களும் ரோப் வந்து அதுக்கப்புறம் மல்லிகா மேம் ஃபஸ்ட்டு டூ பிளேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ரெட் அண்ட் ப்ளூ டீம் தான் வராங்க ப்ளூ ஹவுஸ் நைன்ட்டி பாயிண்ட்ஸும் ரெட் ஹவுஸ் எயிட்டி பாயிண்ட்ஸும் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க உடனே ரெண்டு டீமுக்கு நடுவில் ஃபிஸ் காம்படிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது மல்லிகா மேம் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம வேதாலும் விக்கி கூட உட்காந்து அவங்கள செட் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க இனிமேல் தாங்க இருக்குது ஃபன்னு ஆமாங்க நம்ம வேதாலும் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே ஜம்போ கையை வச்சு பெல்லு அடிச்சிருவார் உடனே மல்லிகம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்க வேதாலும் நைன்டி நைன்த்னு சொல்லு நைன்டி நைன்டின்னு சொல்லுன்னு அவரோட காதில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஜம்போவும் அதிக சொல்லி அது ராங் ஆன்சர் ஆகிடும் உடனே ப்ளூ டீமில் சஞ்சனா கரெக்டாக நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாங்க அதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து மிக்சட் மேட்ச் ரவுண்ட் நடக்குது போர்டில் ஒரு போஸ்டர் இருக்கும் அதுக்கு மேட்சான ஃபோட்டோஸை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே எல்லாருக்கிட்டையும் நாலு ஃபோட்டோஸ் தருவாங்க ஜம்போவை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவார் மறுபடியும் நம்ம வேதாலும் அவர் தப்பான ஃபோட்டோ எடுத்துருவார் அது ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சஞ்சனா கரெக்டான ஃபோட்டோ சூஸ் பண்ணி வின் பண்ணுறாங்க அல்லிகாவும் சொல்கிறாங்க ரெண்டு ரவுண்டுமே ப்ளூ டீம் தான் வின் பண்ணுறாங்க ட்ராஃபி அவங்களுக்கு தான் போகும் ஆனால் ஒயிட் கார்டு ரவுண்டு ஒன்று இருக்குது இந்த ஒயிட் கார்டு ரவுண்டை ப்ளூ டீம் தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்குமே முப்பது பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல சிட்டு வந்து நீ பரவாயில்ல ஒத்துக்கும் சிந்தனை கிட்ட சொல்கிறாங்க சஞ்சனாவும் பெல்லு அடிக்கிறாங்க இங்க என்ன சின்ன டிப்ஸ் மல்லிகம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க தாஜ்மஹால் எந்த வருஷம் கட்டினாங்க அப்படின்னு அதுக்கு சஞ்சனா சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி த்ரீன்னு சொல்றாங்க அது ரொம்ப தப்பான பதில் எல்லோ டீம்ல ஒரு பொண்ணு செவன்டீத் சென்சுரி சொல்றாங்க அதுக்கு மல்லிகமும் செவன்டீத் சென்சுரி தான் ஆனா எந்த வருஷம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல உடனே வாய்ப்பு ஜம்போக்கு போகுது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா அவரு அந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணி டீம் வின் பண்ண வைக்கிறாரு என்ன கன்ஃபியூஸா இருக்குல்ல ஒன்று கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னு கிறிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விக்கி ஜம்போவை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக தாஜ்மஹால் ஒன்று சாதாரணமாக கட்டலை அதை கட்டி முடிக்க இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேயும் இருந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ வரைக்கும் ஆச்சு அதுக்காக ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணுவார் இது தாங்க காரணம் ஏற்கனவே எயிட்டி மார்ச்சில் இருந்த நம்பர் எப்படி முப்பது மார்ச் போனஸாக வந்ததால் ஓவரால் ட்ராஃபியை வின் பண்ணி ஹாப்பியாக வீட்டுக்கு போகிறாங்க வணக்கம் மக்களே நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்டி சமில நான் வைத்து இந்த வீடியோல விக்கெண்ட் வித்தல் எபிசோட் த்ரீ பத்தி பிளாட்டா ஸ்டார்ட் அப் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல ஸ்கூல்ல இருந்து விக்கியும் வேதாளமும் வீட்டுக்கு வருவாங்க சம்மர் ஹாலிடே ஸ்டார்
நான் எப்படி நீங்க இல்லாம தனியா இருப்பேன்னு கேட்க அதுக்கு அவங்க அப்பா சொல்றாரு உன்னோட தாத்தா வராரு உன்னை பாத்துக்க உடனே விக்கி ரொம்ப குஷி ஆயிடுறாரு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி விக்கி கிட்ட கொஞ்சம் பொறுப்பு பாத்துக்க சொல்லி சொல்றாங்க விக்கியும் பொறுப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரூம்ல அவரோட உண்டியல இருக்க பைசா எல்லாம் எண்ணிட்டு இருப்பாரு இத பார்த்து வேதாளம் கேப்பாரு இத வச்சு நீ என்ன பண்ணுவ அது விக்கி இத வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதுதான் ஆனா என்னோட தாத்தா எனக்கு நிறைய வாங்கி தருவாருன்னு தாத்தா கூட இருந்த நினைவுகள் எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவங்க தாத்தா வராது இத பார்த்து விக்கி ரொம்ப ஷாக் ஆகிறாரு ஏன்னா அவரு மாலை போட்டிருப்பாரு இதனால விக்கியோட என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் தரப்படும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாரு நம்ம விக்கி தாத்தா சொல்றாரு நான் விகிதத்துல இறங்கிட்டேன் நீயும் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு இத பார்த்து ரொம்ப கவலைப்படுறாரு நம்ம விக்கி விக்கியோட பேரண்ட்ஸ் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவர் கிட்ட கொஞ்சம் பைசா கொடுத்துட்டு சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டா கொடுக்க சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க அந்த பைசா வச்சு விக்கி என்ஜாய் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணுவாரு ஆனா வேதாளமும் பத்துவோ எங்களையும் கூட்டிட்டு போகணும் அப்படி சொல்லி அவர் கிட்ட இருந்த பைசா எல்லாத்தையும் பறக்க வைக்கிறாரு முதல்ல முடியாதுன்னு சொன்ன விக்கி அப்புறம் சரின்னு ஒத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் கம்பல்ஸ் குள்ள போறாங்க அப்போ வேதால கிட்ட சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போறாரு நம்ம விக்கி உடனே விக்கி லிப்ட் குள்ள ஏறுவாரு ஆனா வேதாளம் லிப்ட் பட்டனை அழுத்தி அழுத்தி தொல்ல பண்ணிட்டே இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அங்க ஒரு டிரெஸ் கடைக்குள்ள போறாங்க அங்க இருக்க டிரெஸ் எல்லாம் போட்டு பாத்துட்டு ரெண்டு பேரும் நல்லா அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அங்க ஒரு பொண்ணு கண்ணாடி பாத்துட்டு லிப்டிக் போட்டுட்டு இருப்பாங்க இத பார்த்து நம்ம வேதாளம் அவரும் அதே மாதிரி பண்ணுவாரு உடனே அங்கேயே சக்காய் நின்றுவாரு விக்கி அவர் அங்க இருந்து வெளியே இழுத்துருவாரு உடனே பர்ச்சஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க வீட்டுக்கு போய் நல்லா டயர்ட்ல தூங்கிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில பால்கார வந்து பைசா கேக்குறாரு அதுக்கு விக்கி எல்லாம் செலவாயிடுச்சு இப்போதைக்கு இதை வச்சுக்கோங்க மீதி அப்புறம் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு அடுத்து காய்கறி காரம் வராது அவருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அமௌண்ட் தந்து அவரையும் அனுப்பிடுறாரு அடுத்து மல்லிகை கடைக்காரம் வராது அவருக்கும் சில்லறையை கொடுத்து பேசி அனுப்பிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலைக்கடை சம்பளம் பைசா கேட்பாங்க அதுக்கு இப்ப என்கிட்ட இல்லன்னு விக்கி சொல்ல அதுக்கு அவங்க இனி சம்பளம் கொடுத்தாதான் வேலை செய்வேன் அப்படின்னு கோபமா கிளம்பி போயிடுறாங்க அடுத்து எல்எஸ் ஏஜென்ட் வராது அவருக்கும் அதே மாதிரி விபூதி அடிக்கிறாரு நம்ம விக்கி ரொம்பவே டென்ஷன் விக்கி வேதாள் கிட்ட போய் புலம்புறாரு அதுக்கு வேதாள் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ மேரிக் பண்றாரு ஆனா எதுவுமே வேலை கேட்கல உடனே ரெண்டு பேரும் பத்துக்கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறாங்க ஆனா அது ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி ஆனா வேதால மறுபடியும் அவரோட மேஜிக்கை பயன்படுத்தி முயற்சி பண்றாரு இந்த வாட்டி பணமான கொட்டும் ஹாப்பியா அதை கையில எடுத்த விக்கி ரூபா நோட்டை பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகிறாரு ஏன்னா அதுல காந்திஜி போட்ட பதில வேதாளோட போட்டோ இருக்கும் இதை பார்த்து அப்செட் ஆயிடுவாரு விக்கி உடனே வேதாள் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம பேங்க்ல போய் கொள்ள அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுக்கிறாரு உடனே ரெண்டு பேரும் பேங்க்கு கொள்ள அடிக்க போறாங்க அந்த கேஷர் கிட்ட கண்ணை காட்டி பைசா கேட்க அதுக்கு அந்த கேஷர் சிரிச்சிருவாரு ஆனா வேதாளம் உள்ள போயிட்டு கேஷர் கிட்ட இருந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் விக்கி கிட்ட எடுத்து தராது இத பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாரு கேஷியர் விக்கி பணத்தை பேக்ல எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறாரு சுத்தி இருக்க மக்கள் எல்லாம் ஷாக் ஆகுறாங்க அதே நேரத்துல போலீஸ் அலாம் யாரும் ஆன் பண்ண போலீஸ் அங்க வந்துருவாங்க விக்கி ரொம்ப பயந்துருவாரு வேதாள் கிட்ட மேஜிக் பண்ண சொல்லி சொல்றாரு ஆனா இது வெறும் கனவு தான் தெரிய வருது அந்த இடத்துல தாத்தா வராது என்ன பிரச்சனை கேட்க எல்லா உண்மையும் சொல்றாரு நம்ம விக்கி உடனே தாத்தா விக்கி அட்வைஸ் பண்றாரு கொஞ்சம் பணமா இருந்தாலும் உழைச்சதான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு மனம் திருந்தி நம்ம விக்கி நெய்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு நினைச்சு மல்லிகா மேடம் வீட்டுக்கு போறாரு அங்க வேதாளம் மல்லிகா மேம் பார்த்து ஒரு பக்கம் சைட் அடிக்க மேம் விக்கிக்கு ஒரு ஒர்க் தராங்க அது மூலமா விக்கி ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்குது அடுத்து எச்எம் வீட்டுக்கு போறாரு அங்க எக் வாங்கி தர அதை வேதாளம் குடிக்க ஒரு கூத்தா இருக்கும் அடுத்து சஞ்சனா அப்பாவோட காரை வாஷ் பண்றாரு வேதால் மேஜிக் யூஸ் பண்ணி சீக்கிரம் கிளீன் பண்ணலாம்னு மேஜிக் பண்ணுவாரு ஆனா கார் ரொம்ப கரையாயிடும் மறுபடியும் அதை கிளீன் பண்ண மேஜிக் பண்ணுவாரு ஆனா கார் ஆட்டோமா மாறிடும் அகெயின் மேஜிக் பண்ணுவாரு சைக்கிளா மாறிடும் அகெயின் மேஜிக் பண்ணுவாரு இப்ப மாட்டு வண்டியா மாறிடும் இத பாத்து காண்டன விக்கி எப்படியாச்சும் இதை காரா மாத்துன்னு சொல்ல மேஜிக் பண்ணி காரை கொண்டு வந்துருவாரு ஆனா அது கார அப்படியே இருக்கும் இத பார்த்து சஞ்சனா அப்பா விக்கியை திட்டி அனுப்பிடுவாரு வீட்டுக்கு டயர்டா பண்ண விக்கி தாத்தா கிட்ட அவன் சம்பரிச்ச பணத்தை தராது தாத்தாவும் அவரை பாராட்டுறாரு அடுத்த நாள் காலையில சோபால தூங்கின நம்ம விக்கி தாத்தாவை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டு என்ன தாத்தா இப்படி ஆலே மாறிட்டீங்கன்னு கேட்க அதுக்கு அவரு இதுதான் ஒரிஜினல் அது மட்டும் இல்ல உனக்கு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குன்னு சொல்ல விக்கியோட பேரண்ட்ஸ் பராங்க வந்து இதெல்லாம் ஒரு டிராமா தான் நீ பொறுப்பா இருக்கேன்னு பாக்குறதுக்காக பண்ணதுன்னு சொல்றாங்க இத்தோட இந்த எபிசோட் முடியுது மீண்டும் அடுத